y eso que no han hablado del incidente del gimnasio. El incidente del gimnasio, ella. ¿qué pasó? Que no han yo, hablado yo, quién es ella. El pasó? incidente del gimnasio, ¿qué pasó Nosotros ahí? Nosotros hablamos del incidente del gimnasio. ¡Bienvenido, Morning! Pues resulta que lo que se rumoraba, lo que se comentaba, lo que algunos psíquicos ya habían visto en sus bolas de cristal, lo que algunos vaticinaban. Son tantas cosas que quisiera opinar, pero... Pues resultó ser verdadero. Fue un hecho premeditado y planeado. Y es que Lisa Hernández confirma a través de un video en donde se los captaron por ahí, pues salió a la luz para aclarar los rumores y es que Lisa y Juaco están juntos nuevamente. Muchas personas que amaban esta parejita dicen que brincaron, dijeron, oye, por fin el espíritu de la Navidad, uno de los deseos que habíamos pedido, que Lisa encontrara el amor, que Juaco le fuera bien este 2023, al parecer arrancaron con el pie derecho. Qué bueno. Estamos en la zona digital. Con sorpresa. Mira, hay mucha gente que no cree, primero que nada, es por la diferencia de edad, ¿no? Creen que la, la diferencia de edad es, es un... Abismal. Un, sí, exacto, y que es un impedimento para que una pareja pueda funcionar. En, en este caso, diferente porque ella es mayor que él, ¿no? Y generalmente sí. se ve como normal, Poquito. digamos, que uno... Pero muchas personas también dicen que, que él, él ha cogido muchísima madurez luego de lo que le pasó con lo del bebé Ajá. y de todo este tema de que le habían puesto un bebé que no era de él y la prueba de paternidad y todo este, este, este tema. Dicen que Lisa Hernández fue una de las personas que estuvo con él. De hecho, yo me atrevo a confirmar, voy a dar información, yo me atrevo a confirmar que Lisa, en plan amiga, fue una de las personas que estuvo más cerca cerca de él cuando esto pasó, porque hasta el propio Juaco me lo contó. Claro, Mira, claro. Eh. Y los que no conocen a Lisa Hernández, así un poquito como, como persona, ella tiene un buen corazón. Ella, sí, sí, ella, es, super, ella, ella es una mujer muy, muy no, eh, bondadosa, muy sí. noble Ahora, y empática. recordemos que la noticia de que ellos habían vuelto eh, fue el año pasado, como en octubre, sí, si no me equivoco. Octubre. Luego estaban ahí como que más o menos y luego de esto se fueron a Colombia a celebrar el cumpleaños uh -huh. de Juaco, donde subieron historias y mucho ya se más. Ah, más. Exacto. Entonces, ahí la gente como que lo confirmó. Y papá y yo nos endeudamos para mandarla para allá. Bastante. Estos andan. Ellos tienen sus cosas, su relación para arriba y para abajo. En diciembre la gente estaba como en ascuas porque no subían nada. Era como que sí, habrá Pero es que la gente también está mal acostumbrada. Quieren claro, que todo lo suba. No es bueno subir las cosas a redes sociales. Suban un poquito. Yo voy a subir bueno, poquito no este año. Entonces, <risa> después de eso, subieron su video de Año Nuevo. Así, como tú lo dijiste, que dice Bad Bunny, empezar el 2023. 2023, bien cabrón. Hombre araña, la chapota los manes me querían avaliar, loco. Entonces ellos empezaron su 2023 bien amoroso, wow. dando de qué hablar en las redes sociales. Ahora, esto no lo subieron ellos, lo subió lo la subieron. llama, este es la llama, la calle 7. Ah, eso lo subió, subió este es Buenos días, mi gente, ¿cómo están? Ella subió una historia de los tortolitos en la piscina, de Juaco dándole un tour por la piscina a Lisa Hernández. Sí. Eh, ellos tienen un reencuentro donde eh, deciden regresar ah, sí, sí vaciando bueno, Lisa. al final entonces Vamos se bien. puede decir que la pareja ya es oficial Exacto, así es oficial. obviamente muchas personas salieron a hacer comentarios de que sí que es verdad que Lisa Hernández se, sa, todo el mundo sabía que ella había estado acompañando a Juaco Ajá. que ella era una buena amiga de Juaco oh, pero de que de la que no era muy buen muy buena amiga era de alguien más también que va dentro Pérate, de esta ajá. nota es producto del amor hablando de, de la doradita por ahí mismo metemos la otra noticia Ay, que viene también de la doradita bueno lo que pasa es que muchas personas se dieron cuenta de que Joanny estaba tirando una que otra indirecta a través de redes Venenazo. sociales. Ella estaba haciendo como sus declaraciones del 2023 y también agradeciendo por este 2021. Usted sabe que todo el mundo a veces le da. Agarran de diario las redes sociales y pues escriben, querido diario. Y de paso tenemos que pagar abogada. Sí, es que es un, es un, fue un sí, gasto horrible. Y una de esas fue Joanny al momento que decidió compartir este mensaje. Dice, este año me enseñó de todo un poco a que la palabra amigo le queda grande a muchos seres vivientes. 
que yo también tengo mis fallas porque soy humana. Que el que la hace, la tiene que pagar, tarde o temprano. A reírme y convivir con quien sé que está haciéndome daño. A que el diablo se diste de Fendi y tacón. A que las personas con algo de locura son las personas más empáticas y de que hay tantas sonrisas falsas. Joanny es una persona muy privada. Su ex amiga Liz Hernández tiene en Instagram una foto que resalta muchísimo. Las tacas Fendi. Y, y el abrigo Fendi. Y el abrigo Fendi. Entonces no sabemos si fue una directa, una, una indirecta, muy directa. No sabemos si es que realmente esto, Joanny este año viene con una canción nueva en donde habla de la amistad y de cómo no, es más rima. Fendi. De ah, Fendi. Claro. No sabemos qué es lo que está pasando, pero muchas personas sí comentaron que realmente esto era muy, muy... Muy directo. Directo. Muy directo. Ya todo el mundo sabe Hacia porque... la doradita mejor conocida como Lisa Hernández. Yes. No es la Exacto. primera vez que pasa, entonces ya la gente identifica muy fácil. Ajá, entonces acá tenemos ¿Hay mensajes? dos comentarios. A ver. Ajá. Dice por acá, y eso que no han hablado del incidente del gimnasio. El incidente del gimnasio, ella. ¿qué pasó? Que no han hablado quién es ella. El incidente del gimnasio, ¿qué pasó ahí? Nosotros hablamos del incidente del gimnasio. Quiero regalarle a mis seguidores, por si algo no está pasando por un mal momento, que no tengan miedo. El diablo se dice de eso. Pero no, no sabemos qué fue hablar con ella o qué fue hacer al gimnasio. Arreglar, arreglarlo. Arreglarlo. Tengan mucha fe y pidan con mucha fe que Dios les da todo al que se lo pide. Ah, ok. Bueno, imagínense. Dios mío, la bola pica y se extiende. Este 2022, que para mí fue el año más duro de mi vida. Puedo sí, buscar el celular del Bosa. Y sí, estén pendientes de la mordida regalona. Regalona, tienen Así que entrar señor. a lamordida.com.pa resolver, resolver el quiz y ya están participando automáticamente. La persona con más acierto se puede llevar un viaje a Bogotá, Pero Colombia. No van a ir con las chicas. No, no, nosotros no. No, no, no. Chicas, no, no van a te vas con un acompañante y con todos los gastos pagos, así que muy pendientes de la mordida regalona. Chao, gente. Vemos, Chao. Hasta la próxima.